গ্রিসের বৃহত্তম দ্বীপ ক্রিটে আজকে আমার তৃতীয় দিন আর আজকের দিনটাই হতে চলেছে শারীরিকভাবে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কারণ আজকে আমার কাছে সুযোগ এসেছে গ্রিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেকিং করার সেই ট্রেকিং যার নাম সামারিয়া গর্জ সারাদিনের এই ট্রেক করতে আমাকে উঠে পড়তে হয়েছিল ভোরবেলা আর ভোর ছটায় আমাদের বাস রওনা দিল সামারিয়ার উদ্দেশ্যে উত্তর দিকে ক্রেটেন সাগরের বুকে সূর্যোদয় দেখতে দেখতে আমাদের বাস এগিয়ে চলল আমাদের গন্তব্য হেরাক্লিয়ন থেকে খানিয়া রাজ্য হয়ে আরও দক্ষিণে সামারিয়ার উদ্দেশ্যে লেফকা ওরি বা হোয়াইট মাউন্টেন্স এর সুদৃশ্য পটভূমিকে পিছনে রেখে এগিয়ে চলেছে বাস আর পাহাড় ডিঙিয়ে আমরা চলেছি যে জায়গার দিকে সেই জায়গার নাম ও মালস এখানে আমাদের বাস আমাদের নামিয়ে দেবে এবং আট ঘন্টার এই ট্রেকিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র জোগাড় করে আমরা বেরিয়ে পড়ব হাঁটতে সমগ্র গ্রীসের ট্রিপে আজকেই সম্ভবত সবচেয়ে ফিজিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ দিন কারণ আজ আমরা বেরিয়ে পড়েছি সামারিয়া গরজের দিকে সামারিয়া গরজ পৃথিবীর একটা বিখ্যাত খাদ আঠেরো কিলোমিটার লম্বা এবং এখানে ট্রেকিং হবে সেই ট্রেকিংয়ের সময় লাগবে হচ্ছে আট ঘন্টা এখন বাজে সকাল প্রায় পৌনে দশটা সাড়ে পাঁচটা বিকেল এরকম সময় নাগাদ আমরা এই এখন যেখান থেকে বেরিয়েছি ওমালস ওমালস থেকে আমরা সামারিয়ায় ঢুকবো এবং সেখানে পৌঁছব মোটামুটি বিকেল সাড়ে পাঁচটা এবং বিকেল সাড়ে পাঁচটার পরে সেখান থেকে নৌকো যে জায়গাটায় পৌঁছবো সেই জায়গাটা আমরা যাই আর মেলি এবং সেখান থেকে নৌকো করে যাওয়া হবে হচ্ছে স্পাকিয়া আর স্পাকিয়াতে একটাই নৌকো যায় সেই নৌকো যদি কেউ মিস করে তাহলে তার আগামীকালের আগে তার আর ফেরার কোনো উপায় নেই যদিও মানে বিষয়টা খুব খটোমটো মনে হচ্ছে আসলে সেরকম নয় কারণ আমরা সামারিয়াতে ঢুকে যাওয়ার এক ঘন্টা পরে আমাদের যে গাইড সে সেখানে ঢুকবে যাতে সবাই ঠিকঠাক করে আইয়ারো মেলিতে পৌঁছচ্ছে কি না সেটা দেখে নিতে পারবে আপাতত আমি রয়েছে ওমালসে এরপরে আমরা বেরিয়ে পড়ব সেই ভয়ঙ্কর ট্রেকের দিকে পৃথিবী বিখ্যাত ট্রেক সামারিয়া গর্জ সামারিয়া গর্জ এখানে ঢোকার টিকিট পাঁচ ইউরো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে বেরিয়ে পড়ছি সামারিয়ার উদ্দেশ্যে সময় লাগবে প্রায় আট ঘন্টা আঠেরো কিলোমিটারের যাত্রা অবশেষে যাত্রা শুরু হলো সামারিয়া গর্জ নিচে এই পথ বে বহু চড়াই বহু উতরাই পথ পেরিয়ে আমাদেরকে পৌঁছতে হবে শেষ প্রান্তে যেখানে রয়েছে সমুদ্র তার মাঝপথে আরও নানা রকমের দর্শনীয় স্থান এই আট ঘন্টা আর আঠেরো কিলোমিটারের যাত্রাকে বলা হয়েছে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিতে প্রথম আড়াই ঘন্টায় তিন কিলোমিটার এবং তারপরের সাড়ে পাঁচ ঘন্টায় প্রতি ঘন্টায় তিন কিলোমিটার কারণ প্রথম অংশটা বেশ কিছুটা চড়াই পথ এখন নিচে নামছি ঠিকই কিন্তু এরপরে উঠতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে সেখানে মুছে অবশেষে যদিও মাঝপথে টয়লেট রয়েছে খাবার জায়গা নেই খাবার আমি আগে থেকেই সংগ্রহ করে নিয়েছি স্যান্ডউইচ নিয়ে নিয়েছি সঙ্গে বিস্কুট রয়েছে তার সঙ্গে অবশ্যই ক্রিটের বিখ্যাত ফল কলা আর অরেঞ্জ জুস নিয়ে পথ চলা শুরু হয়েছে 
এখন এগোতে থাকব এই খাদের নিচে যতক্ষণ না পর্যন্ত সমুদ্রে পৌঁছাচ্ছি আর মাঝে মাঝে নানা দ্রষ্টব্য জায়গা সেগুলো চলার পথে আপনাদেরকে দেখাতে থাকবো তবে এক কিলোমিটারের মাইল ফলকে পৌঁছলাম আর এদিকে দু একবার হোঁচট খেয়েছি বেশিরভাগই সাদা পাথর ফলে মারাত্মক পিছল এখন এই পথ ধরে নামাটাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ সমতলের ধারে কাছে নেই এখনো সমতলে পৌঁছতে যে হয়ে যাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে এক ঘন্টার উপর লেগে যাবে ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় দু কিলোমিটারের মার্কে পৌঁছলাম এখনো ষোলো কিলোমিটার যাওয়া বাকি সবে চলা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই মোটামুটি হাঁটু রীতিমতো তাতে কাঁপন ধরে যাচ্ছে নিচে নামতে এই কষ্ট উপরে ওঠার সময়ের পরে যখন চড়াইয়ের পথ পড়বে তখন কি হবে জানা নেই তার উপর কিছুক্ষণ আগে এক জার্মান ভদ্রলোক খেয়াল করলো যে আমার ব্যাগ তার চেন খোলা ছিল কি করে খুললো আমি জানি না এবং এরই মধ্যে দেখলাম আরেকজনের ব্যাগ থেকে একটা আপেল পড়ে গড়াতে গড়াতে খাদের দিকে যাত্রা করলো আপাতত নিচে নেমে চলেছি একটা স্টপ ক্যাপ পয়েন্ট পেরিয়ে গেছি সেখানে থামিনি নিচের দিকে নামছি এর আগে কেবলমাত্র একবারই ট্রেকিং করার অভিজ্ঞতা আছে সেটা হচ্ছে টোংলু থেকে টোংলুতে পৌঁছেছিলাম যদিও সেই ট্রেক ছিল মাত্র আড়াই তিন কিলোমিটারের ইতিমধ্যেই দু কিলোমিটার এখানেই পেরিয়ে গেছি তাছাড়া বেশিরভাগই ট্রেকিংয়ের জন্য চলার জন্য লাঠি ব্যবহার করছে আমি সেটাও নিয়ে নিই এবং আমার জুতো যেটা রয়েছে সেটাও ট্রেকিংয়ের জন্য খুব উপযোগী নয় তবুও দেখা যাক এই ড্রব্যাকগুলোর সত্ত্বেও চ্যালেঞ্জ যখন নিয়েছি ফেরার কোনো উপায় নেই দেখি কিভাবে কতক্ষণে এবং কি অবস্থায় শেষ বিন্দুতে পৌঁছতে পারি তিন কিলোমিটার এসে পৌঁছতে সময় লাগলো এক ঘন্টা দশ মিনিট যদিও এখনো কেবলমাত্র নদীর আওয়াজটুকুই শুনতে পাচ্ছি কান পাতলে আপনারা হয়তো শুনতে পাবেন কিন্তু নদীর ধারে কাছে কেন পৌঁছতে পারিনি চার পাঁচটা একটু হলেও বদলে গেছে তার চরিত্রগতভাবে বেশ কিছু ফুলের গাছ আর বড় বড় পাথর ছিলাম মোটামুটি ওরকম উচ্চতার অর্ধেক জায়গায় সেখান থেকে তিন কিলোমিটার নিচে নেমে এসেছি এখনো অনেকটা পথ যেতে হবে গাছ আড়াল দিয়ে নদী দেখা দিয়েছে 
এই জায়গাটা ভয়ঙ্কর পিছল খুব সাবধানে নামতে হবে এখানে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন খচ্চর দাঁড় কনানো আছে কাছের নিচে এগুলোই হচ্ছে এখানকার সামারিয়া গর্জের এমার্জেন্সি ট্যাক্সি যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে বা হাত পা ভাঙে তাহলে এরাই একমাত্র ভরসা পেরিয়ে যেতে হবে এই নদী কিছুক্ষণ এখানে বসে নেব পাহাড়ের নিচে রয়েছে এই একটা পুরনো শ্রাইন একটা পুরনো মন্দির বা গির্জা যদিও তাকে ঘিরে বিশেষ উত্তেজনা বা উন্মাদনা কিছু নেই সবাই ব্যস্ত কিভাবে এই খাদের শেষ প্রান্তে পৌঁছানো যায় তার জন্য আমি তিন কিলোমিটারের পরে ওখানে দাঁড়িয়ে গেছিলাম যে কারণে আমার পিছনে থাকা জার্মান এবং আমার সামনে থাকা ফরাসি দল তারা অনেকটা এগিয়ে গেছে আমি এখন অন্য একটা দলের মাঝখানে ঢুকে পড়েছি আর একটু নেমে চলেছি উচ্চতা থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার নিচে নেমে এসেছি নেমে দেখা পেয়েছি ঝর্ণার কিছুটা জল ভরে নিয়েছি কারণ ইতিমধ্যে এই বোতলের অর্ধেক শেষ এখনও যেতে হবে প্রায় বারো কিলোমিটার ছ কিলোমিটারের কাছাকাছি এসে অবশেষে একটু সমতল পথ পাওয়া গেছে যদিও এই পথেও প্রচুর পাথর ভর্তি তো অন্তত ঠিকঠাকভাবে পা মেলে হাঁটা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত ক্লান্তি আসেনি পা যদিও মাঝে মধ্যেই ব্যথা করছে কিন্তু একদমই নির উপায় কারণ পৌঁছতে হবে সবে পথের এক তৃতীয়াংশ আসা গেছে এখনো দুই তৃতীয়াংশ পথ যাওয়া বাকি অনেকটা উত্তরাই পেরিয়ে চড়াই এবং আবার এই একটা সমতল এলাকা অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে গেছি প্রিনারি ছিল ছ নম্বর স্টপেজ এবার আমরা যার পথে যাচ্ছি সেই স্টপেজটার নাম হচ্ছে সামারিয়া আর সামারিয়া থেকে পৌঁছাতে হবে পারদিকা সেটাই সবচেয়ে টাফ কারণ প্রায় একত্রিশশো মিটার তিন হাজার একশো কিলো তিন হাজার একশো মিটার তিন পয়েন্ট এক কিলোমিটার সেই পথে যেতে গেলে প্রায় এক ঘন্টার ওপর সময় লাগবে শুরু সেখানেই যদিও আমি জানি না জায়গাটা চড়াই না উতরাই 
তবে সমতল নয় বোঝা যাচ্ছে যা হোক আমি এখন এগিয়ে চলেছি সামারিয়ার দিকে আর যারা পোড় খাওয়া ট্রেকার তারা স্বাভাবিকভাবে আমাকে ছাড়িয়ে হেঁটে চলে যাবে তাতে আশ্চর্য কিছু নেই যেমন ইনি গেলেন একটা জিনিস দেখছি যে ট্রেকিংয়ের সময় কেউ যদি এগিয়ে যেতে চায় তাকে পথ ছেড়ে দেওয়াটাই নিয়ম আমি এক্ষেত্রে সেই কাজটাই করলাম কারণ এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমার পক্ষে হাঁটা সম্ভব নয় যেহেতু আমি এক্সপিরিয়েন্সড ট্রেকার নই নেহাতি শখে বেরিয়ে পড়েছি এখানে না আসলে হতো না ক্রিটে মানুষ আসেই সাধারণত সামারিয়ার এই ট্রেকিংটা করার জন্য আমিও চলে এসেছি এখন সে সবই পৌঁছতে পারলেই রক্ষে নামার পথের সবচেয়ে কঠিন অংশে আপাতত আমি অসম্ভব সুন্দর এই জায়গাটা এটা একটা ছোট্ট উপত্যকা বলা যায় এখানে এসে আর পা চলছে না হাওয়ার এমন শব্দ শুনে মনে হবে যেন পাশেই সমুদ্র আর তার জলোচ্ছ্বাস কিন্তু আসলে পুরো শব্দটাই হাওয়ার এখানে অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়েছে একটা দল এগিয়েও যাচ্ছে আমিও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়বো এখানে প্রাচীন গ্রাম সামারিয়া এখন তার সামনে আমরা এসে গেছি এখনো অর্ধেকের কাছাকাছি পথ যাওয়া বাকি এই গ্রাম গ্রীসের স্বাধীনতার ইতিহাসও যথেষ্ট বিখ্যাত কারণ এই এলাকা এতটাই দুর্গম ছিল যেখানে অটমান বা কেউই কখনো সেইভাবে আক্রমণ করতে পারেনি ফলে অনেক সময় গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা উনবিংশ শতকের শুরুর দিকে তারা এরকম গ্রামগুলোয় আশ্রয় নিয়ে নিজেদের গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করত সামারিয়াও সেরকমই একটা গ্রাম ছোট্ট সুন্দর একটা গ্রাম সামনেই সামারিয়া গর্জের পরিচিতি তার পোস্ট কার্ড ইমেজ আয়ন গেটস যেখানে এই হোয়াইট মাউন্টেন্স বা লেফ কাউরি সেটা দুটো অংশ সবচেয়ে কাছাকাছি যায় আর একটা সংকীর্ণ গিরিপথ তৈরি করে প্রায় 
সাড়ে আট কিলোমিটার যাওয়ার পর এই গিরিপথের প্রায় দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছেছি খাড়া ঢাল নিচে অজস্র বড় বড় বোল্ডার এবং সেইগুলো পেরিয়ে ওপারে পৌঁছতে হবে আয়রন গেটস বা লৌহদুয়ার এমনি এমনি নামটা হয়নি ঠিক কতটা কষ্টসাধ্য এই জায়গাটায় এসে পৌঁছনো বলে বোঝানো হয়তো সম্ভব নয় এরপরে রাস্তা আরও ভয়ঙ্কর হবে নাকি সহজ হবে তা জানা নেই এইটুকু জানি যে থেকে আজীবন বইয়ের পাতায় দেখে এসেছিলাম এখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ন কিলোমিটার পেরিয়ে গেলাম সময় লেগেছে প্রায় পৌনে চার ঘন্টা দশ কিলোমিটার পেরিয়ে গেছি আয়রন গেট পেরিয়ে গেলেও খাড়া ঢাল এখনো চারপাশে রয়েছে আর মাথার ওপরে দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরের সূর্য রীতিমতো প্রাণ ডিংড়ে নিচ্ছে আপাতত পা সঙ্গ দিচ্ছে বলে ভরসা যদিও বার পাঁচেক পা মচকেছি কিন্তু সেটা সেরকমভাবে মচকানো নয় এই সময় যদি পা ক্র্যাম্প করে বা কোনোভাবে 
বসে পড়ি এখানে তাহলে মোটামুটি ট্রেকিং শেষ কিন্তু শেষ অবধি পৌঁছাতে হবে এছাড়া কোনো উপায় নেই এগারো কিলোমিটার আসার পর অবশেষে তিনি দেখা দিয়েছেন কৃত্রি ক্রিটের সবচেয়ে পরিচিত প্রাণী যদিও পাহাড়ের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসে পুরুষরা কখনোই খুব বেশি মানুষের সহচর যে আসে না এগুলো মেয়ে পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অনায় আসে পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারে সবচেয়ে সংকীর্ণ অঞ্চল এটা দুপাশে উঁচু খাড়া ঢাল খাদ শুরু হয়েছিল যে অঞ্চল দিয়ে তার সঙ্গে এই জায়গার সামান্যতম চরিত্রগত মিল নেই এবং কয়েক কোটি বছর ধরে তৈরি হওয়া ভূমিরূপ একটা সময়ে যেগুলো সমুদ্রের নিচে ছিল দেখুন পাথরের গায়ের এই যে দাগগুলো সেগুলো খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছে বলতে বলতে আমি হোচট খেয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগেই বাঁপা একটু হলেও ক্র্যাম্প হয়েছে গতি কমে গেছে যদিও তবুও চেষ্টা করছি একটা দলের সঙ্গে থাকার কারণ এখানে কোনো দলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে অবশেষে যেখানে এসে পৌঁছেছি এই জায়গাটার নাম ক্রিস্তস এখান থেকে এগারো মেলি আরো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হাঁটা পথ এটা সমতল এলাকা একটানা অনেকক্ষণ হেঁটে অবশ্যই তিনটে পাঁচ বাজে যখন তখন আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি এখন মোটামুটি বিভিন্ন গ্রুপের বিভিন্ন ট্রেকার যারা তারা জল পড়ছে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে আমিও মিনিট পাঁচেক পায়ে একটু বিশ্রাম দিয়ে নেব নিয়ে বেরিয়ে পড়ব আবার হাইয়ার মালি পর্যন্ত সেটাই আমাদের গন্তব্যের শেষ বিন্দু পায়ে কিছুটা ক্র্যাম্প করে যাওয়ায় একটা গাছের ডাল নিয়ে নিয়েছি যেটাকে 
ট্রেকিং স্টিক হিসাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে আপাতত অবশেষে আমরা এই ট্রেকের যে দরজা সেই দরজায় এসে পৌঁছেছি এই শেষ দরজা এটা পেরোলে ট্রেকিং শেষ হতে আর বিশেষ বাকি থাকবে না বড় জোর এক কিলোমিটার মতো যে জায়গাটায় গেট তার ঠিক নিচ দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে তার উপর একটা ছোট্ট সাঁকু করা রয়েছে সেই সাঁকো দিয়ে আমাদেরকে পেরিয়ে যেতে হবে যারা আইয়ারম এলি থেকে স্মারিয়ার দিকে যাচ্ছে তাদের কাছে এইটা ট্রেকিংয়ের সূচনা আমাদের কাছে এটা ট্রেকিংয়ের প্রায় অন্তিম পর্ব যদিও সমুদ্র আসতে এখন অনেকটা দেরি তবু ট্রেকিংয়ের সবচেয়ে কঠিন অংশটা আমরা পার করে এসছি খাড়া দেওয়াল নিচে হেবড় খেবড় চুনা পাথর মাঝে খরস্রতা নদী আর তার ওপরে ছোট ছোট বাঁশের সাঁকো যাত্রার শেষ লগ্নে এসে গেছি সাধারণ অভিজ্ঞতা মাঝখান থেকে একটাই ক্ষতি জুতো সম্ভবত দেহ রাখল পাহাড়ের খাড়ার হাল প্রায় শেষ চারপাশে গাছে ফুলের পাহাড় যেন জানান দিচ্ছে আমরা যারা সকাল দশটার সময় আমাদের যাত্রা শুরু করেছিলাম সামারিয়া গর্জে তারা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাফল্যের মুখ দেখতে চলেছে সামনে সমুদ্র তট সমুদ্রের সামনে পৌঁছানোটাই সাফল্য অবশেষে ট্রেকিংয়ের সমাপ্তি 
আগের মেলি সামনে কাঠের মধ্যে লেখা রয়েছে হ্যান্ড অফ ন্যাশনাল পার্ক কংগ্রেচুলেশনস তেলো সাথে কোথাও সুখার স্ত্রীরা বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই নানা জায়গায় ট্রেকিং করেন কতজন তাদের মধ্যে গ্রিসের এই ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্মারিয়াগর্জ সেখানে ট্রেকিং করেছেন জানা নেই করেছেন নিশ্চয়ই সংখ্যাটা হয়তো খুব বেশি হবে না এই জেলো স্থালো এখান থেকে শুরু হয়েছিল এই গোটা জায়গাটা ঘুরে এইখান থেকে হয়ে এসে অবশেষে এই এখানে আমাদের যাত্রা শেষ হচ্ছে বাঙালিদের মধ্যে খুব কম লোকই এই ট্রেক করেছেন আজকে সেই গুটি কয়েক লোকের মধ্যে আমার নামটাও জুড়ে গেল আমি সামরিয়া গর্জের সম্পূর্ণ দূরত্বটা পায়ে হেঁটে কভার করলাম জয় বাংলা গ্রিসকে ধন্যবাদ এখন সামারিয়া ফেরি পোর্টে রয়েছি এখান থেকে এই যে জাহাজটা রয়েছে গাছকালে জানিস এই জাহাজে করে আমরা পৌঁছে যাব সাকিয়া বা করা সাকেন সেখানে বাস রয়েছে বাসে করে আবার ফিরে চলা হবে হেরাকলিয়নের দিকে আর এই অংশটা দিয়ে সামারিয়া বর্ষ সোজা চলে গেলে আমরা গিয়ে ধাক্কা খেয়ে পৌঁছবো আফ্রিকায় সেখানে লিবিয়া এমন অসুস্থ ঘটনা দেখা গেছে কিছুক্ষণ আগে আমার মোবাইলে লিবিয়ার সময় ধরছিল সামনে যে বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন ওটাই হচ্ছে ঘোরা সাইকেল আমরা নামব সেখানে আমাদের বাস অপেক্ষা করে আছে এবং শুরু হবে ফিরে যাওয়ার পালা We're going to pass through a different road, the road from uh, Spagna to the north, passing through the Aspico Plain. From here, from Spagna, this is the village that was never conquered by anybody. And one hero came from here, he was the Scalorianis, and he was the boat, and the tunnel. And here, uh, as we get up, on the, in front of us to the right, there is another famous gorge, the gorge of Timbros. This is a small sister of Samaria, one could say, eight kilometers long and only flat, much easier than Samaria. সামারিয়াতে ট্রেকিং করার পর শরীর ক্লান্ত হলেও মন ছিল তরতাজা কিন্তু আগামীকাল আবার নতুন অ্যাডভেঞ্চার তাই ক্লান্ত শরীরকে বিশ্রাম দিতে ফিরে চললাম হেরাকলিয়নের পথে ফেরার পথে সূর্যাস্ত জানান দিচ্ছিল যে দিন শেষ কিন্তু এই যাত্রা এখনও শেষ হয়নি তাই চোখ রাখুন আগামী পর্বে